بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنبركنية سهودرة سهودري هلا دعاء كلي مننم سيوم إنغرة إند تودر إلى الله بن تودر نم أنيور هلكم كتر تندى مكيتو ماندى بالفير دعاء كلي كتر أيندرو كروم إن رأي تدي إلى பல சகோதர சகோதரிகள் புதிதாக பல்வேறு துவாக்களை மனனம் செய்திருப்பீர்கள் தொழுகையிலேயும் தொழுகைக்கு வெளியிலேயும் தனிப்பட்ட பிரார்த்தனைகளிலேயும் பல்வேறு புதிதாக மனனம் செய்த துவாக்களை நீங்கள் ஓதியிருப்பீர்கள் அந்த வகையில் இந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கம் நிறைவேறியதாகவே கருதுகிறோம் அலமதுல்லா அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைய தினம் நாம் சொல்லவிருக்கிற பிரார்த்தனை எது தொடர்பான துவா என்று சொன்னால் நாம் அல்லாஹ்விடத்தில் பல்வேறு சமயங்களில் கேட்கிற நம்முடைய பிரார்த்தனைகள் அல்லாஹ்விடத்தில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றால் நம்முடைய பிரார்த்தனைகள் அல்லாஹ்விடத்தில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதற்காக தனியான பிரார்த்தனைகளையும் நபியல் நாயகம் சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் இந்த துவாக்களை சொல்லி நாம் இறைவனிடத்தில் நம்முடைய கோரிக்கைகளை முன்வைப்போமியானால் நம்முடைய பிரார்த்தனைகளை அல்லாஹ்விடத்தில் வலியுறுத்தி கேட்போமியானால் கண்டிப்பாக அல்லாஹ் நம்முடைய பிரார்த்தனைகளை ஒப்புக்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கிறான் கண்டிப்பாக அங்கீகரிப்பான் என்று நபியல் நாயம் சல்லா அலி சுல்லம் அவர்கள் இந்த துவாக்களினுடைய சிறப்புகளை எடுத்துரைத்திருக்கிறார்கள் அல்லாஹுலத்தில் பிரார்த்தனை புரிகிற அனைத்து முஸ்லிம்களும் நாம் கேட்கிற பிரார்த்தனை அல்லாஹுவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று விரும்பி ஆசைப்பட்டு தான் கேட்கிறோம் எப்படியாவது நான் கேட்குற துவாவை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்ளணும் என்னுடைய இந்த கோரிக்கை அல்லாஹ் நிறைவேற்றி தரணும் என்னுடைய இந்த தேவைகளை எல்லாம் அல்லாஹ் பூர்த்தி செய்து தர வேண்டும் என்று விரும்பி ஆசை கொண்டவர்களாகத்தான் கேட்குறோம் அதில் கூடுதல் தகவலாக அந்த பிரார்த்தனைகளை நாம் அல்லாஹ்விடத்தில் முன்வைக்கும் போது இணைத்து சொல்லும்படியான ஒரு சிறிய பிரார்த்தனையை சொல்லி கேட்போமியானால் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக அல்லாஹ் நம்முடைய பிரார்த்தனைகளை அங்கீகரிப்பான் இதை நபியல் நாயகமே அதற்குரிய வழிமுறைகளை நமக்கு சொல்லித்தராங்க புகாரியில் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி நாலாவது இலக்கத்தில் பதிவாக இருக்கிற ஹதீஸில் அப்படியான ஒரு பிரார்த்தனை இடம்பெறுகிறது இந்த பிரார்த்தனையை பொறுத்தவரை இது எப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனை என்றால் இந்த துவாவை சொல்லி நாம் அடுத்து நமக்கு தேவையான இவைகளை அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்டால் அல்லாஹ் நம்முடைய பிரார்த்தனைகளை அங்கீகரிப்பான் நம்ம துவாவை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வான் என்பது மட்டுமல்ல இந்த துவாவை சொல்லி நாம் அல்லாஹ்விடத்தில் நம்முடைய தேவைகளை கேட்கும் போது நம்முடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதோடு இந்த துவாவை சொல்லி நாம் தொழுவோமையானால் தொழுகையை நிறைவேற்றினால் நம்முடைய தொழுகையும் அங்கீகரிக்கப்படும் பாருங்கள் ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாகாட்டு சொல்லுவாங்கள்ல ஒரு துவாவை வைத்து கொண்டு இரண்டு விதமான பயன்களை அடைந்து கொள்ள முடியும் ஒரு பயன் என்ன இந்த துவாவை சொல்லி அல்லாஹ்விடத்தில் நாம் நம்முடைய கோரிக்கைகளை வழக்கமாக நம்ம அல்லாஹ்விடத்தில் என்னென்ன கேட்போமோ அதையெல்லாம் கேட்டோம்னா அதைகளையும் அல்லாஹ் ஏற்றுத்தருகிறான் ஒப்புக்கொள்கிறான் நிறைவேற்றி தருகிறான் இந்த துவாவை சொல்லி ஒழு செய்து தொழுதுட்டா நம்முடைய தொழுகையும் அல்லாஹ்விடத்தில் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது இரண்டு விதமான மிகப்பெரிய நன்மைகளை இந்த துவா நமக்கு சாத்தியமாக்கி விடுகிறது அப்படிப்பட்ட சிறப்பை பெற்று தருகிற துவா என்ன துவா இதில் உள்ள பல வாசகங்கள் நமக்கு பரிச்சயமான வாசகங்கள் தான் கூடுதலாக இரண்டு மூன்று வாசகங்களை நபியல் நாயம் கற்றுத்தந்த அந்த வாசகங்களை இணைத்து சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது என்ன துவானால் லா இலாக இல்லல்லாஹு வஹ்தஹூ லா ஷரீ கலஹு லஹுல் முல்கு வலஹுல் ஹம்து ஒஹு அலா குல்லி ஷயின் கதீர் இது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இதை இந்த துவாவினுடைய சிறப்பை பற்றி தனியாக கூட நாம் கற்றுத்தந்திருக்கிறோம் லா இலாக இல்லல்லாஹு வஹ்தஹூ லா ஷரீ கலஹூ லஹுல் முல்கு வலஹுல் ஹம்து ஒஹு அலா குல்லி ஷயின் கதீர் இது தனியாக தெரியுமா இதோடு சேர்த்து இணைத்து நாம் ஒரு சில வாசகங்களை சொல்லணும் அது என்ன வாசகம் அதுவும் நமக்கு தனித்தனியாக தெரிந்த வாசகம் தான் ரெண்டையும் சேர்த்து மனப்பாடம் பண்ணுறது தான் இங்கே வேலை நீங்கள் புதுசாக எந்த வார்த்தையும் கற்றுக்க வேண்டியது இல்லை இப்போ சொல்லித்தரக்கூடிய வாசகங்கள் முழுமையும் உங்கள் அனைவர்களுக்கும் நன்கு பரிச்சயமான மனநம் செய்திருக்கிற வார்த்தைகள் தான் எந்த வாசகங்களையும் எந்த வாசகங்களையும் சேர்த்து சொல்வது எந்த வரிசையில் சொல்வது மாத்திரந்தான் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டியது வரும் இப்போ முதலாவது நம்ம சொன்னது நமக்கு தெரியும் லா இலாக இல்லல்லாகும் வஹ்தஹூ லா ஷரீக்கலகு 
லகுல் முழுக்கு உலகுல் ஹம்து ஓஹு அலா குல் ஷெயின் கதிர் இதை சொல்லிவிட்டு அடுத்தபடியாக அல்ஹம்துல்லா ஓ சுபஹான் அல்லா ஒலா இலாக இல் அல்லா ஓஹு அக்பர் இது ஒரு வாசகம் இதில் நீங்கள் புதுசாக மனப்பாடமாக பண்ணணும் எல்லாருடைய உள்ளத்திலையும் மன மனநத்தில் இருக்கக்கூடிய வாசகங்கள் தான் அல்ஹம்துல்லா ஓ சுபஹான் அல்லா ஒலா இலாக இல் அல்லா ஓஹு அக்பர் எல்லா புகழும் அல்லாஹுக்கே உரியது அல்லாஹு தூயவன் அல்லாஹுவை தவிர வேறு இறைவன் இல்லை வேறு கடவுள் இல்லை அல்லாஹ் மிகப்பெரியவன் இதை சொல்லிடுறோமா இதை சொல்லிவிட்டு மூன்றாவதாக இந்த துவாவில் நாம் இணைத்து சொல்ல வேண்டியது ஒலா ஹவுல ஒலா குவத்த இல்லா பில்லா ஒலா ஹவுல ஒலா குவத்த இல்லா பில்லா அப்போ மூன்று சொற்றொடர்களை இணைத்து இந்த ஒரு துவா அமைந்திருக்கிறது நம்ம பார்வையில் மூன்று சொற்றொடர்கள் என்ன லா இலாக இல்லல்லாஹூ வஹ்தஹு லா ஷரீக்கலஹு லஹுல் முல்கு வலஹுல் ஹம்து ஒஹு அலா குல் ஷெயின் கதிர் இது ஒரு சொற்றடர் இது ஒரு வாசகம் அல்ஹம்துல்லா ஒ சுபஹான் அல்லா ஒலா இலாக இல்லல்லா உல்லாஹு அக்பர் இது ஒரு வாசகம் லா ஹவுல ஒலா குவத்த இல்லா பில்லா இது ஒரு வாசகம் இந்த மூன்று சொற்றொடர்களை வாசகங்களை உள்ளடக்கி இருக்கிற இந்த பிரார்த்தனை இதை பற்றி தான் அல்லாஹுவின் தூதர் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒரு அடியார் இந்த வாசகங்களை சொல்லியதற்கு பிறகு சும்ம கால அல்லாஹு மக்ஃபில்லி இறைவா என்னை மன்னித்து விடு என்று அல்லாஹ்விடத்தில் மன்றாடுவாரே ஆனால் அவு த ஆ அல்லது வேறு எதேனும் ஒரு கோரிக்கையை து ஆவாக செய்வாரே ஆனால் உஸ்துஜூஜி உஸ்துஜீப அவருடைய பிரார்த்தனைக்கு பதிலளிக்கப்படும் இதை சொல்லிட்டு இறைவா என்னை மன்னித்து விடு என்று ஒருவர் சொன்னால் அவருடைய அந்த அழைப்புக்கு அல்லாஹ பதிலளிப்பான் இந்த துவாவை சொல்லிவிட்டு வேறு அவருடைய தேவைகளை கோரிக்கைகளை பிரார்த்தனையாக அல்லாஹ்விடத்தில் முன் வைத்தால் அந்த பிரார்த்தனையும் அல்லாஹாவால் பதிலளிக்கப்படும் அது மட்டும் இல்லை ஃபைன் தவல்ல இந்த துவாவை சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஒழு செய்து ஒ சல்லா தொழுகை நிறைவேற்றுவாரையானால் குபிலத் சலா துகு அவருடைய தொழுகையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ரெண்டு விதமான மிகச்சிறந்த நன்மைகளை இந்த ஒரு துவா நமக்கு பெற்றுத்தருகிறது ஒன்று இதை சொல்லி அல்லாஹிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டாலோ வேறு ஏதேனும் நம்முடைய தேவைகளை கோரிக்கைகளை முன்வைத்தாலோ அந்த பிரார்த்தனை அங்கீகரிக்கப்படுகிறது இது முதல் பலன் அடுத்து இதன் மூலம் நாம் அடையவிருக்கிற பலன் இந்த துவாவை சொல்லியதற்கு பிறகு ஒழு செய்து அல்லாஹுக்காக தொழுவோமையானால் அந்த தொழுகை அல்லாஹாவால் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது இந்த ரெண்டு விதமான நன்மையை தருகிற துவா இருக்குமையானால் அதை நம்ம கண்டிப்பாக மனப்பாடம் செய்ய வேண்டும் கண்டிப்பாக அதனை நாம் அமுல்படுத்த வேண்டும் மனப்பாடம் செய்வதற்கும் ஏற்ற வகையில் உள்ள பிரார்த்தனை தான் இது இதில் உள்ள பொருட்களையும் தனித்தனியாக சொல்லியிருக்கிறோம் லா ஹவுல உலா குவத்த இல்லா பில்லா அல்லாஹுவை கொண்டே தவிர ஒரு பாவத்திலிருந்து திரும்புதலோ ஒரு நன்மையான காரியத்தில் ஈடுபடக்கூடிய ஆற்றலோ எங்களுக்கு இல்லை அதையும் இந்த கருத்தில் சொல்லிடுறோம் இந்த வாசகத்தில் சொல்லிடுறோம் லா ஹவுல உலா குவத்த இல்லா பில்லா ஒரு பாவமான காரியிலிருந்து மீள வேண்டும் என்றாலும் ஒரு நன்மையான காரியத்தில் ஈடுபடக்கூடிய ஈடுபட வேண்டும் என்றாலும் அதனுடைய முழுமையான ஆற்றல் இல்லா பில்லா அல்லாஹுவை கொண்டு தான் அல்லாஹுடைய உதவி இருந்தால் தான் பாவத்திலிருந்து மீள முடியும் அல்லாஹுடைய உதவியும் அவனுடைய அருளும் இருந்தால் தான் நன்மையான காரியத்தில் ஈடுபட முடியும் ஆக மொத்தம் அல்லாஹாவை கொண்டு தான் அதை தான் இந்த வாசகத்தில் சொல்லிடுறோம் அப்போ அப்படிப்பட்ட நம்முடைய பிரார்த்தனையை அல்லாஹ்விடத்தில் அங்கீகரிக்க செய்கிற நம்முடைய தொழுகைகளை அல்லாஹ்விடத்தில் ஒப்புக்கொள்ள செய்கிற இந்த பிரார்த்தனையை கண்டிப்பாக நாம் அனைவர்களும் மனநம் செய்ய வேண்டும் ஒரு முறை மீண்டும் உங்களுடைய ஞாபகத்திற்கு இந்த துவாவை சொல்லிக் கொள்கிறோம் ல இலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ஷரீக்கலஹு லஹுல் முல்கு வலஹுல் ஹம்து ஓஹு அலா குல்லிஷ் இன் கதீம் அல்ஹம்துல்லாஹி ஓ சுபஹான் அல்லாஹி ஒலா இலாஹ இல்லல்லாஹு ஒல்லாஹு அக்பர் லா ஹவுல ஒலா குவத்த இல்லா பில்லா இதுதான் அந்த பிரார்த்தனை இது புகாரியில் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி நாலாவது இலக்கத்தில் பதிவாக இருக்கிறது Allah